หลังจากตัวศิลปินอย่างคันเยเวสออกมาประกาศอย่างชัดเจนผ่านทาง Twitter นะคะว่าจะไม่มีการขายอัลบั้มใหม่ที่ไหนนอกจากทางบริการสตรีมมิ่งชายดอลเท่านั้นก็ทําให้แฟนๆไม่น้อยเลยค่ะที่ยอมจ่ายค่าสมัครบริการชายดอลจนยอดสมาชิกพุ่งสูงไปประหลาดการแต่หลังจาก2เดือนต่อมาค่ะอัลบั้ม The Life of Pablo ของเขาก็ปรากฏให้ฟังกันทั่วนะคะทั้งใน Apple Music แล้วก็ Spotify ยังไม่นับที่ตัวเองนะคะขายผ่านเว็บไซต์ทางการอีกด้วยหลอกลวงเต็มๆแบบนี้นะคะจัสตินเบเกอร์เรดค่ะหนึ่งในแฟนเพลงที่หลงกลเลยเอามาฟ้องศาลที่ซานฟรานซิสโกค่ะอ้างถึงโพสต์ใน Twitter ของศิลปินหนุ่มพร้อมกับชี้แจงว่าการพูดแบบนี้เนี่ยทำให้มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นเป็น3ล้านรายซึ่งก็ทำให้บริษัทมีมูลค่าเพิ่มจาก60ล้านเป็น84ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทำให้ได้ฐานข้อมูลส่วนตัวรวมถึงเลขที่บัตรเครดิตไปด้วยก็เลยเรียกร้องให้ชายดอลบข้อมูลของผู้ใช้ที่ถูกหลอกลวงครั้งนี้ค่ะคันเยเวสนั้นเป็นศิลปินผู้ร่วมก่อตั้งบริการฟังเพลงสตรีมมิ่งไทยดอนะคะร่วมกับนักร้องชื่อดังคนอื่นๆแล้วก็มีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทด้วยค่ะโดยทนายของแฟนเพลงได้กล่าวถึงจุดยืนว่าพวกเขาเนี่ยสนับสนุนอิสรภาพในการพูดแต่ต้องไม่ชี้นําให้สาธารณะเข้าใจผิดเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรหลอกให้คนยอมจ่ายเงินแล้วก็เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพียงเพราะบริษัทกําลังอยู่ในช่วงตั้งตัวทางด้านศิลปินหนุ่มแล้วก็บริษัทไทยดอลต่างก็ยังไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆต่อเรื่องนี้ในตอนนี้ค่ะเป็นการ